de presentar al Indio Zavala. Muy bien, Fernando. Vamos a hablar del 17 de octubre de 1945, hecho nodal en la historia argentina. Sí, claro. Bueno, dos añitos antes, 4 de junio del 43, se produce un golpe militar contra Ramón Castillo, que este, lo produce el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Ahí está Ramírez, Rawson, ahí estaba Farrell y un coronel, un tal Juan Domingo Perón. Cae Castillo, cae la década infame que se había originado el 6 de septiembre del 30 y caen las aspiraciones de Robustiano Patrón Costa que iba a candidatearse como presidente de la nación Bien. entonces cuando viene el golpe dice Robustiano no te peines que no vas a salir en la foto <risa> <risa> pero <risa> después, <risa> lo limpiaron pero sí. este, dice che muchachos a mí me gustaría del gobierno tomar un lugarcito acá viste que tiene que ver con este lugar de trabajo este, el Departamento de Trabajo Nacional Y dice, ¿este lugar querés? Sí, quiero este lugarcito Y ahí crea la Secretaría de Trabajo y Previsión Claro, sí, el claro. tipo desde ahí Tiene llegada a los trabajadores y a las trabajadoras Y le empieza a dar un montón de derechos Que jamás, ni antes ni después Daría la derecha Entonces era el Estatuto del Peón Estas jubilaciones, salarios dignos Porque hay que decirlo Cuando hablan de volver al preperonismo La sociedad argentina vivía en una situación infrahumana Era impresionante Impresionante. Viajaron unos diputados al norte, le mostraron unos pibes un mapa de Argentina y no sabían reconocerlo. Ese era el país que teníamos. Pero le empieza a dar un montón de derechos y entonces logra una aceptación tre tremenda en la gente. Pero está en otra parte. Hay un grupo que se siente muy molesto porque este tipo, este Perón, ¿qué onda? viste? Encima en el 44 se produce un terremoto en San Juan y Perón crea toda una movida muy humana, nacional, para asistir a las víctimas. Más o menos parecido a lo que hizo Javier Milei con lo, el temporal en Bahía Blanca, una cosa así, ¿no? Sí, claro. Justo. Ahí es donde se conoce con Eva Perón y empieza una historia de amor muy impresionante. Bueno, la oligarquía dice, che, a este Perón, metémelo preso en la isla Martín García y que renuncie a todos sus cargos. Lo meten preso. Pero el pueblo, cuando se enoja, guarda porque puede hacer tonar el escarmiento. Y el 17 de octubre de 1945 empiezan a venir de la ciudad de Buenos Aires y desde distintos rincones del gran Buenos Aires, desde el sur sobre todo, Avellaneda, Berizo, Loma de Zamora, Lanús, la gente hacia la capital federal. Escalabrino Ortiz dijo, ese es sustrato de la patria sublevado. Llegaron después de 20, 30 kilómetros a la Plaza de Mayo y venían con las alpargatas prendidas a fuego, así que se las sacaron y metieron los pies en la fuente para refrescarse. Eso es un sacrilegio. Patas en la fuente, que fue como se llamó después el libro de Leonia Lamborghini, Patas en la fuente. Bueno, muy bien, la gente se volvió loca, Perón, Perón, queremos a Perón, y Perón que estaba en el hospital, este, porque decía estoy enfermo, atiéndanme, estaba en el hospital militar, lo llevan a las 11 de la noche a la casa de gobierno y sale a la Plaza de Mayo una multitud impresionante con gritos atronadores, queremos a Perón, 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 y Perón les habla. Y le dice, este, trabajadores, únanse hoy más que nunca, que la hermandad de los trabajadores sea el nacimiento en esta hermosa patria de la unidad de todos los argentinos. Muy bien, este, este 17 de octubre de 1945 es la fecha fundante del peronismo, pero hay otras versiones. Un poco corrido a la derecha, dice que esto ha sido el nacimiento de la grieta, ¿No? Gente de una sensibilidad bastante jodida, digamos el gorilaje. Y los otros, los que están más a la izquierda, dice que esto ha sido el impedimento para hacer de esto un gran país. Pero quien dio en el clavo fue el hombre que se pensó a peinar y que no pudo ser presidente, Robustano Patrón Costa, que dijo, sin saberlo, la definición más exacta de peronismo. Dijo Robustiano Patrón Costa, lo que yo jamás le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y después también el negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos ya no pedía discutía viva el 17 de octubre de 1941 y, 45, y veamos si podemos hacer una versión siglo XXI Qué maravilla eh los momentos del indio Zavala